Hi friends, welcome to SMS channel. We will talk about our environment. Our environment is first thing starting. Lithosphere, hydrosphere, atmosphere. We will talk about the lithosphere. The earth is land. Hydrosphere is water. Atmosphere is gas. The moon is not the living being. Due to this, earth is called as another biosphere. Bio is another living thing. The moon is called as a biosphere. Next, types of waste. Types of waste are only types of waste. First one is biodegradable, non-biodegradable. Biodegradable is not biodegradable. Leaves, dead animals or plants. Biodegradable is not biodegradable. If you look at this, it can be decomposed. It can be decomposed. It can be biodegradable. Biodegradable substances are decomposed in microorganisms. For example, fungi, humus, etc. are decomposed. Non-biodegradable substances are decomposed in microorganisms. Decomposed in microorganisms are not present in soil. Okay, wow. Biodegradables or substances would be examples in leaves, dead animals, plants, etc. Next, non-biodegradable substances would be examples in plastic, metals, thermocols, etc. Next, one of the things is the ecosystem. What is the ecosystem? What is the ecosystem? Now, what is the ecosystem? Living things, non-living things, living things would be able to fulfill the ecosystem. एकोसिस्टम ने इतनी पी सोल रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स वंदे लिविंग थिंग्स वाले नीड्स ये लाती में फुलफिल पन्नो फॉर एग्जांपल अलग वंदे रेंडर टाइप ऑफ एकोसिस्टम मिलके फर्स्ट जे उन वंदे ह्यूमन मेड एकोसिस्टम उन नेचुरल एकोसिस्टम ह्यूमन मेड एकोसिस्टम ला गार्डन एक्वेरियम भरो फॉरेस्ट लेवल तो आज वंदो एक नॉन लिविंग थिंग था, बट नमल नमल लिविंग थिंग था ना अपे एलार को नमल को वंदो नीड्स आज आज की टाइम नरीय नीड्स का डेक देते नॉन लिविंग थिंग्स का देते, फॉर एग्जांपल ट्रीज, सॉरी वुड्स, अपर आ पेपर, रबर, फूड, वाटर इधर लम्बे वंदे अन्य वंदे का डेक Various tropical level. Tropical levels பருங்க, அதுக்கு முன்னும் என்ன பாப்போனா, ஒரு short review இது பத்தி பாத்துவோம். First பாருங்க, நம்மல் sunlight வந்து ரும்பு ரும்பு essential. அது sunlightலந்து நம்மல் வந்து எல்லால் living viewமே உயிரோடை இருக்கும். Okay, வா? அதுலந்து நம்ம survive பண்ணிரும். இப்பு வந்து sunlightலந்து producers என்ன பண்ணது? Living things are convert பண்ணது. அதுவில் food அது convert பண்ணது. Okay, வா? அதுக்கு அப்பிறு அதுலியே அது survive பண்ணது. அப்பிறு அது producers யார் சாப்பிறோம்? Consumers சாப்பிறோம். அப்பிறு நாம் என்ன பண்ணிரோம்? Consumers, consumers என்ன பண்ணிரோம்? Biotic thing ஏம் வந்து நாம் abiotic thing ஏம் மாத்திரும். இப்பு வந்து plant என்ன இருக்கு? Next, we are going to go to the mind. Then, we are going to decompose. We are going to call it microorganisms. For example, humus, fungi, bacteria. Okay? Next, we are going to go to the main level. Various tropical levels. There are three levels. What are the levels? Primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. Then, we are going to go to the tropical levels. இப்பே பாருங்கள் கீல் இப்பே பலான்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து என்னது இது எல்லாமே producers இதுக்கு மேல் யாரு primary consumers யாக்கப் பிருது secondary consumers இது வந்து tertiary consumers பாருங்கள் இது வந்து food prepare பண்ணுதா prepare பண்ணுந்து primary consumers என்ன பண்ணுராங்க இந்த plants அல்லான் சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு மேல் இருக்கிறாம் என்ன பண்ணுராங்க இது அது சாப்பிடுராங்க அப்பிறு அதுக்கு மேல் இருக்கிறாம் இதில் அந்து various tropical levels முடுந்திருத்து நேக்ஸ்டு பாருங்க நாம் food chain பாக்கப் போரும் food chain பாருங்க food chain பாத்திங்க நாம் food chain food web food pyramid இருக்கு first food chain பாருங்க இதிலாம் உள்ளுக் கேப்பாங்க example இதாது ஒரு examples of simple food chain கேப்பாங்க நீங்க எல்துலாம் plant, rat நீங்க அவுள்கு பதில் இக்கு எல்துங்க என்ன 
ஈகிள் கூட எழுதிடுங்க அவள் எழுதுங்க நல்லா எழுதுங்க அப்புறம் இல்லாட்டி பாருங்க கேரட்டு ரேபிட்டு ஃபாக்ஸு லைன் இல்லாட்டி கிராஸு கிராஸ் ஹோப்பர் ஃப்ராக்கு அப்புறம் ஸ்னேக்கு அதுக்கப்புறம் ஈகிள் ஓகேவா இப்போ பாருங்க இப்போ வந்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுதா அது ஃபுட் என்ன பண்ணுது இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ வந்து கார்ன் இருக்கு கார்ன் வந்து என்னது ப்ரொடியூசர் நெக்ஸ்ட் வந்து ரேட் இருக்கு ரேட் வந்து அப்புறம் கன்சியூமர்ஸ் அப்புறம் இது வந்து என்னது ஃபைனல் கன்சியூமர் லாஸ்ட்ல வந்து என்னது சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க வந்து ஃபைனல் கன்சியூமர்ஸ் ஓகேவா இப்ப பாருங்க இப்ப வந்து ஃபுட் வெப்னா என்னன்னு பாத்துக்கோங்க ஃபுட் வெப்னா பாருங்க ஃபுட் வெப் வந்து இப்ப வந்து ஈகல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈகல் ஒரே ஒரு பாம்பை மட்டும் சாப்பிடாது அது ராட்டை சாப்பிடலாம் ஃப்ராக சாப்பிடலாம் அப்புறம் பேர்ட்ஸ் சாப்பிடலாம் இன்செக்ட் சாப்பிடலாம் என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் ஈகல் அப்போ அது எல்லாமே அது க்ராஸ் பண்ணி இங்கே பாருங்க இது சாப்பிட்லாம் இதை சாப்பிட்லாம் இதை சாப்பிட்லாம் எதை வேணாலும் சாப்பிடலாம் அது டெட் திங்ஸையும் சாப்பிடும் இல்லையா அப்போ இது எல்லாமே க்ராஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு ஃபுட் வெப்பாக மாறிடுச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டயக்ராம் ஷோயிங் ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எகோ சிஸ்டம் எகோ சிஸ்டம்ல வந்து எவ்வளவு எனர்ஜி வந்து பண்ணுதுன்னு காட்டுறாங்க இதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சன்லைட்டு அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ஹெர்பியோரஸ் கார்னியோரஸ் டாப் கார்னியோரஸ் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் சன்லைட் இருக்கு சன்லைட்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் டென் தௌசண்ட் ஜோல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணுங்க தௌசண்ட் ஜோல்ஸ் இருக்குது ஓகே இல்லை தௌசண்ட் ஜோ ஜோல்ஸ் இருக்குது இல்லை டே அப்புறம் ஒரு தௌஸ் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் ஜோல்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு டென் ஜோல்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து இதில் ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ் ஜோல்ஸ் தான் கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸா எதுக்கு அப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சன்லைட்டில் வந்து டென் ஜோல்ஸ் இருக்கா டென் ஜோல்ஸில் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸு அனிமல் இந்த பிளான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா வெறும் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் அதை என்னது சன்லைட்டில் இருந்து அது ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்கும் ஓகேவா அப்புறம் இது எல்லாம் அதோட அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல இதோட எனர்ஜி யூஸ் ஆகுமா அப்போ இது என்ன பண்ணும் இதை ஹெர்பியோரஸ் சாப்பிடும் ஹெர்பியோரஸ் என்ன பண்ணுறது ஹெர்பியோரஸ் சாப்பிட்டா அது அதுக்கும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் டோட்டல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜி இல்லை இதோட இதில் வெறும் டென் பர்சன்டேஜ் தான் இது கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இதுவும் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் இதுவும் ஒர்க் பண்ணும் இதுவும் டைஜஸ்ட் பண்ணும் இதுவும் எல்லா ஒர்க் பண்ணும் அப்போ அதில் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல இருக்கிறதுல நைன்டி பர்சன்டேஜ் எல்லாமே அது ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுது அப்போ அது என்ன பண்ணும் வெறும் டென் பர்சன்டேஜ் எனர்ஜிஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அது இதே மாதிரி தான் அதனால தான் கீழே இருந்து மேலே போகும்போது இதோட லெவல்ஸ் வந்து எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே போகுது ஆனால் லாஸ்ட்ல டாப் கார்னி ஒரு செப்பையுமே ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜி தான் கன்சியூம் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்ப்போம் பாரு பாருங்க இப்போ வந்து ஒரு ஃபீல்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபீல்டில் இப்போ பெஸ்டிசைட்ஸ் போடுறாங்க பெஸ்டிசைட்ஸ் போடும்போது பெஸ்டிசைட்ஸ் போட பெஸ்டிசைட்ஸ் போடும்போது வந்து இது இந்த லீவ்ஸ் மேலேயும் படும் ப்ளஸ் இது வந்து வாஷ் அவுட்டில் தண்ணி ஊற்றும் போது என்ன ஆகும் அது ரூட்ஸ் கிட்டேயும் போகுமா ரூட்ஸ்லேயும் போகுமா ரூட்ஸில் போனோடனே என்ன ஆகும் அது வந்து பிளான்ஸ் பிளான்ஸ்குள்ளேயும் போயிடும் ஓகேவா பிளான்ஸ்குள்ளேயும் போயிடும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதில் பிளஸ்டிச பெஸ்டிசைட்ஸ் போடுறாங்க இப்போ இதுக்குள்ளேயும் பெஸ்டிசைட் வந்துருச்சு அப்போ இது இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இதை வந்து இந்த கிராஸ் ஓப்பர் வந்து கன்சியூம் பண்ணுது இப்போ இந்த கிராஸஸ் இது நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க ரெண்டு இது வந்து ரெண்டு மூணு பண்டில் ஆஃப் கிராஸஸ் இது சாப்பிட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இதோட இதோட பெஸ்டிசைட்ஸ் இது உடம்புல எவ்வளோ இருக்கும் இதை விட டபுள் மடங்காக இருக்குமா ஓகே அப்போ இன் இன்னொரு தரவுக்கு நீங்கள் என்ன இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரியான கிராஸ் ஓப்பர் மூணு நாள் இந்த ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்கன் சாப்பிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அந்த சிக்கன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை பொறிச்சு அப்போ என்ன ஆகுது இப்போ வந்து அப்போ இப்போ இந்த சிக்கன் மூணு கிராஸ் ஓப்பர் சாப்பிட்டுச்சு அப்போ இதோட லெவல் ஆல்ரெடி இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்புறம் இதுக்குள்ளே போனோன்னா இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு அதோட இதோட எல்லாமே பெஸ்டிசைட்ஸ் அதோட கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இதில் அதிகமாகிடுச்சா அப்போ இது இதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் என்ன ஆகும் இப்போ இதில் இருக்கிற க
ஓகேவா இதை தான் நம்ம பயோ மேக்னிஃபிகேஷன்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து இதனால தான் நம்மளுக்கு நிறைய வாட்டி என்ன சொல்கிறது இந்த உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசீசஸ்க்கு காரணம் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் காரணம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கிராஸ் ஓப்பர் ஆல்ரெடி இந்த ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இந்த பையன் சாப்பிட்டேன் இப்போ எல்லாத்துமே சாப்பிட்டேன் இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஆல்ரெடி இதில் வந்து கெமிக்கல் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு இப்போ இதை மூணு பண்டில் இதை சாப்பிட்டோன்னே அது அதை விட ட்ரிபிள் மங்கு இந்த கிராஸ் ஓப்பரில் ஆச்சு அப்போ இந்த கிராஸ் ஓப்பரில் ட்ரிபிள் மங்கு ஆனோன்னு இதுலேயே ஆல்ரெடி ஜேர்ம்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதை இதை வந்து என்ன சாப்பிடுது ஒரு சிக்கன் சாப்பிடுது அப்போ இந்த சிக்கன் இந்த மூணு மூணு டைப் ஆஃப் கிராஸ் ஓப்பர் இதே மாதிரி மூணு கிராஸ் ஓப்பர் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அப்போ அது உடம்புல எவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் திருப்பி இது இந்த சிக்கனை வந்து ஒரு ஹியூமன் பீங்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு ஆள் வந்து மூணு டப்பா சாப்பிட்றாங்க அந்த சிக்கனை அப்போ அவங்க உடம்புல எவ்வளோ கெமிக்கல் ஏறி இருக்கும் இல்லையா அதை தான் நம்ம பயோலாஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் அதனால தான் டாக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சிக்கன் நான்வெஜ் யாரும் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு அதனால தான் சொல்கிறது ஏன்னா இப்போ வர இன் இப்போ வர சிக்கன்ஸ்லலாம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கூட போடுறாங்க இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க பயோ அக்யூமுலேஷன் பயோ அக்யூமுலேஷன் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கிராஸ் ஓப்பர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கிராஸ் ஓப்பர் இருக்குது இந்த கிராஸ் ஓப்பர் ஒரு பண்டு இப்போ வந்து ஒவ்வொரு லீஃப்லேயும் இப்போ ஒவ்வொரு பண்டுலேயும் அது உடம்புல எவ்வளோ கெமிக்கல் அக்யூமுலேட் ஆகுது எவ்வளோ கெமிக்கல் வந்து அதோட உடம்புல ஆட் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பயாலஜிக்கல் அக்யூமுலேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு பாடியில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் அது அந்த ஃபுட்டு ஒவ்வொரு ஃபுட்டும் சாப்பிடும்போது ஒவ்வொரு ஃபுட் பார்ட்டிகல் சாப்பிடும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் அது பாடிக்குள்ளே போகுதோ கன்சியூம் கன்சியூம் பண்ணுதோ இல்லாட்டி ஸ்டோர் பண் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்டு வந்தது தான் டெப்லியூஷன் ஆஃப் ஓசோன் லேயர் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஓசோன் லேயரில் வந்து ஒரு பிக் ஹோல் இருக்குது ஆக்சுவலி ஓசோன் லேயர் எதால் உருவாகுதுன்னு பார்த்து வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இந்த லேயர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லேயருக்கு ஓசோன் லேயருக்கு முன்னாடி இப்போ மில்லியன்ஸ் லேக்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்போ ஓசோன் லேயர் பதிலாக ஆக்சிஜன் தான் இருந்தது அப்போ சன்லைஸ் சன் சன்லைட் வரனால சன்லைட்ல இருக்கிற சன்லைட்ல இருக்கிற யூவி ரேஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்னால என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்தது ரியாக்ஷன் நடந்து இப்ப அதுல என்ன ஆச்சுன்னா ஓ டூட ஓ இன்னொரு பிளஸ் ஓ சேர்ந்தனால ஓ த்ரீயா ஓசோனும் ஆயிடுச்சு அது அது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டாக தான் முடிஞ்சுது ஏன்னா அது வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸை வந்து உள்ளுக்க விடாமல் அது அங்கேயே ஸ்பேஸ்ல ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் ஓகேவா அதனால அர்த்து கிட்ட வராது நம்ம பாடியில் படாது அப்படி பாடியில் பட்டுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கின் கேன்சர் வரலாம் நிறைய டிசீசஸ் வரலாம் இந்த யூவி ரேஸ் மூலமாக அது நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணலை நம்ம அதனால என்ன பண்ணோம்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா குளோரோஃப்ளூரோ கார்பன் சிஎஃப்சி அப்படிங்கிற ஒரு கேஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம ஓசோன் நேரில் ரொம்ப பெரிய ஓட்டை போட்டு வச்சுட்டோம் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணோம் சிஎஃப்சி ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் வந்து சிஎஃப்சிஸ் வந்து பேன் பண்ணியிருக்கு பர்ஃப்யூம்ஸில் கூட சிஎஃப்சி இல்லாத பர்ஃப்யூம்ஸ் தான் வர வருது ஓகேவா இப்போ ரொம்ப அதிகமாக கண்ட்ரோல் ஆகிடுச்சு ஆனால் இருந்தும் என்ன ஃபைதா ஒரு இதுவுமே கிடையாது ஒரு யூஸுமே கிடையாது ஏற்கனவே ஓட்டை வந்துருச்சு பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஆக்சுவலி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஓட்டை வந்து பெருசாகிட்டே போகுது அப்படின்னா பொல்யூஷன்ஸ்னால ஓட்டை வந்து பெருசாகிட்டே போகுது ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பொல்யூஷன்ஸ் இதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சிஸ்டம் கொண்டு வரணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க மேனேஜ் மேனேஜிங் கார்பேஜ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மேனேஜிங் கார்பேஜஸ் ரீயூஸ் ரெடியூஸ் ரீசைக்கிள் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்லேயும் நம்ம இந்த இது தான் படித்தோம் ரீயூஸ் ரெடியூஸ் அண்ட் ரீசைக்கிள் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஸோ நம்ம இது இதை பண்ணோம்னாலே போதும் பொல்யூஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும் இன்னும் என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று என்ன பிளாஸ்டிக்கை வந்து பேங் பண்ணலாம் ஜூட் பேக்ஸு கிளாத் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து எது வந்து நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்ஸை பேர்ன் பண்ணக்கூடாது தெர்மாகோல்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் நம்ம பண்ணாமல் இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட நேச்சுரல் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு மூணு நாள் ஒரு வீட்டில் மூணு நாள்
நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸை வந்து நம்ம டேக் கேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லெசனில் அவ்வளோதான் இருக்கு ஓகே நான் பயாலஜியோட ரிவிஷன் போட போறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்